Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Payal and in this video, we are going to learn about the departmental store and chain store differences. See, in my previous videos, we have learned about what departmental store is. We have learned about features, advantages, limitations, and limitations. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि चेन स्टोर्स क्या होते हैं उन्हें मल्टीपल स्टोर्स भी बोला जाता है विद दैट चेन स्टोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है फीचर्स एडवांटेजेस लिमिटेशंस अब ये बोलता है कि किसी इंसान को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो दोनों में किसी भी इंसान को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो दोनों के बीच में तो उसके पास कुछ वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूरा वीडियो है ये वीडियो तीन पार्ट्स में बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग पॉइंट्स कवर किए जाएंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज कंटेंट के लिए क्योंकि ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो ये जनरली पाँच छः नंबर का आता है तो उसमें फिर आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है वर इट सेज फर्स्ट पॉइंट इज वेराइटी डिपार्टमेंटल स्टोर की a wide variety of products to satisfy the requirement of the customers. See, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं उसके बाद हाँ जाते हैं। Chain stores are specialized in only one line of product. इसको हम ऐसे समझते हैं, अच्छे से। ये बोलता है कि ये है departmental store। ये क्या है? Departmental store है, जो कि क्या काम कर रहा है? अलग-अलग departments बनाए हुए हैं इसने, ठीक है? हर डिपार्टमेंट में अलग सामान रखता है हर डिपार्टमेंट में अलग सामान रखता है तो ये काइंड ऑफ बहुत वाइड वेराइटी दे रहा है किसी भी इंसान को बिल्कुल इस चीज़ की हम बा, बात कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ ये यूटेंसिल रख रहा होगा यहाँ ये खाना रख रहा होगा यहाँ ये बैग्स रखा होगा तो आपको एक रूफ के नीचे सब कुछ मिल जाता है ऑन द अदर साइड चेन स्टोर क्या करते हैं सिर्फ एक ही चीज में डील करते हैं If they are selling shoes, they'll be selling shoes only. तो ये हमेशा एक ही चीज में deal करते हैं या फिर एक से ज़्यादा मतलब एक दो में कर सकते हैं लेकिन ये लोग wide variety में deal करते हैं तो इनका जो deal करने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा होता है So second point says credit or cash basis. Departmental stores offer both credit and cash facilities to their regular customers. Okay, the word regular customer is very important because you don't know anyone there, but you have learned that you can get goods credit here. You are happy and go straight away. Did you say departmental store? Did you say store manager? I want to get credit here. He will say that I don't know you personally. So you will say, you are giving credit here, right? So you are giving credit here, right? तो क्रेडिट पे वो हर किसी को नहीं देते वो सिर्फ उन लोगों को क्रेडिट पे देते हैं जो रेगुलर विजिटर्स होते हैं जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं तो ये कैश और क्रेडिट दोनों में ही डील करता है दे डील विद लिमिटेड रेंज ओनली चेन स्टोर सेल देयर गुड्स ओनली ऑन कैश बेसिस ये बोलते हैं भैया हम क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं देते हैं हम कैश लेके ही इंसान को पैसे देते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी ये हमेशा याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ रेगुलर और मोस्ट ट्रस्टेड लोगों को वो क्रेडिट पे दे सकते हैं बाकी वो कैश पे ही देते हैं बल्कि यहाँ पे क्रेडिट पे किसी को भी नहीं मिलेगा इवन इफ यू आर अ रेगुलर कस्टमर और एक बात और भी समझने की जरूरत है सी ये क्या है चेन स्टोर मतलब एक आधा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे आप बार बार वहाँ पे क्यों जाएंगे फिर से आपने एक बार शूज खरीद लिए अब ऐसा थोड़ी ना हर दो दिन में आपके शूज फट जाएंगे और आप दोबारा से वहाँ पे जा रहे हो नहीं जाओगे ना एक साल बाद दो साल बाद जाओगे तो ऐसे में आप रेगुलर कस्टमर नहीं बनते रेगुलर कस्टमर मतलब जो बहुत ऑफनली आता रहता है ऐसा तो है नहीं आपके घर में किसी के भी शूज फटे आप सीधा उसी शॉप पर चले जाओगे या फिर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत है आप उस शॉप पर घुस जाओगे नहीं ना डिपार्टमेंटल स्टोर ऑन द अदर साइड बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है तो आपको एक चीज़ की जरूरत है तब आप गए फिर आपको अगले दिन किसी और चीज की जरूरत होगी तब आप चले गए फिर अगले दिन आपको किसी और चीज की जरूरत होगी तब आप चले गए तो यहाँ पे रोज रोज जाना थोड़ा सा पॉसिबल भी होता है तो आप उनके अच्छे रेगुलर कस्टमर बन सकते हो वेर एज इस वाले सिनारे में रेगुलर कस्टमर ही बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर दे से लोकेशन डिपार्टमेंटल स्टोर आर सर्टेनली सेंट्रली लोकेटेड इन बिग सिटीज वेर एज चेन स्टोर आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेलिटीज हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल स्टोर बिल्कुल सिटी के बीच में लाए करते हैं जहाँ पे हर एरिया का इंसान उसे एक्सेस कर पाए राइट यही पढ़ा था वेयर एज चेन स्टोर का क्या होता है वो सिटी में बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ पे उसकी नीड होगी वो वहाँ वहाँ लोकेटेड होंगे तो इनका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि पूरे एरिया में ये है हमारा 
क्या डिपार्टमेंटल स्टोर क्योंकि ये हर जगह से एक्सेस किया जा सकता है वेर एस चेन स्टोर्स का ऐसा है पूरे सिटी में अलग अलग लोकेशंस पे ये सिचुएटेड रहता है सो so, इसका हमेशा अलग अलग लोकेशन पे एस्टेब्लिशमेंट का बना होता है देन इट टॉक्स अबाउट रिस्क देर इज ग्रेटर रिस्क इन डिपार्टमेंटल स्टोर ये बोलते हैं यहाँ पे आपको ज्यादा रिस्क होता है द रिस्क गेट्स स्प्रेड ओवर ऑल द स्टोर इन लोकेटेड इन डिफरेंट एरियाज ये बोलते हैं यहाँ इंडिविजुअल स्टोर के पास रिस्क तो होता है लेकिन वो इंडिविजुअल स्टोर का है राइट right? डिपार्टमेंटल में ऐसे मानिए आप कि सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग रिस्क है जिनको हम कंबाइन कर देते हैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर का कितना ज्यादा रिस्क हो जाएगा ऐसे मानो यूटेंसिल वाला सेक्शन ये वाला सेक्शन वो वाला सेक्शन ये सेक्शन वो सेक्शन सबका अलग अलग रिस्क इन सबको कंबाइन करेंगे तो डिपार्टमेंटल स्टोर का रिस्क बनेगा तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी कितना ज्यादा रिस्क हो जाएगा वेर एज ये क्या है ये तो सिंगल सिंगल शॉप्स हैं इनका अलग रिस्क होगा इसका अलग होगा इसका अलग होगा इसका अलग होगा ऐसे रहता है सो so, इस तरह से ये दोनों चीजें वैरी करती हैं क्या क्या पॉइंट्स देखे हमने देख लेते हैं वेराइटी में इन्होंने बोला बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफर करते हैं ये उतनी नहीं करते हैं कैश और क्रेडिट बेसिस में इन्होंने बोला सीसी दोनों ही कैश और क्रेडिट दोनों में डील करेंगे दे सेट हम सिर्फ कैश में डील करते हैं भैया यहाँ हमने पढ़ा ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं ये बहुत सारे लोकेशन पे सिचुएटेड होते हैं लास्ट में दे सेट ये ज्यादा रिस्क लेते हैं इनका रिस्क स्प्रेड हो जाता है ये ये नहीं बोल रहे कि कम रिस्क लेते हैं चेन स्टोर के पास भी अपने बहुत अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं लेकिन ये रिस्क स्प्रेड हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे क्योंकि शॉप्स अलग अलग लोकेशंस पे बनी हुई हैं सो so, इस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर इज डिफरेंट फ्रॉम चेन स्टोर आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोगों ने चार पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं दैट्स आर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक यूल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी यू नो लाइक कुछ समझ नहीं आया तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं इसके अलावा आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल अबाउट वन मोर इनिशिएटिव ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स प्लस दैट्स बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा एक्सेप्ट दिस यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज हैं उसके अलावा सो so, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं उसमें हमने तीन लेवल्स डिसाइड किए हैं गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई भी लेवल ऑप्ट कर सकते हैं एंड उसी के बाद लाइक व्हेन यू विल बी ऑप्टिंग दैट आपको बहुत सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के द्वारा इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा सो यू कैन एक्चुअली टेक द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इफ यू वॉन्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग